సిద్దిపేట సిరిసిల్లలో సీఎం కేసీఆర్ టూర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవనాలకు శంకుస్థాపన జిల్లాల్లో కొత్త కలెక్టరేట్లకు భూమి పూజలు పాల్గొన్న మంత్రులు అధికారులు పది రోజుల్లో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ టీచర్ పోస్టులో భర్తీ చేస్తామన్న కడియం ఎక్సైజ్ అధికారికి భారీగా బినామీ ఆస్తులు కరీంనగర్ హైదరాబాద్లో ఏసీబీ సోదాలు నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు జలకళ ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆనందం గుడ్ ఈవినింగ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే జిల్లాల విభజన అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో తెలంగాణ దేశంలోనే నంబర్ వన్ గా ఉందన్నారు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఘనత తమ ప్రభుత్వానిదే అన్నారు సిరిసిల్ల జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కొత్త కలెక్టరేట్ భవనం పోలీస్ ఆఫీస్ అపెరల్ పార్క్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఘన స్వాగతం చెప్పిన సిరిసిల్ల ప్రజల్ని సీఎం అభినందించారు సిరిసిల్ల జిల్లా ఏర్పడటం ఆ జిల్లాకు కార్యాలయాలు మంజూరు చేసుకొని దాదాపుగా వంద ఎకరాల స్థలంలో ఆ కార్యాలయాల భవన సముదాయాల కోసం శంకుస్థాపన జరిపించుకున్న సందర్భంలో సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రజలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను మీ ఎమ్మెల్యే రామారావు బాగానే హుషారైండు సిరిసిల్ల నీళ్లు పడ్డట్టుని సిరిసిల్ల నీళ్లు బాగానే ఉంటబట్టినట్టుని జిల్లా ఇస్తే చాలు ఏం అడగమన్నారు వెనకట ఈ ప్రేమో రెండు వందల యాభై మూడు వందల కోట్లకు పెట్టండి దెబ్బ ఏమైనప్పటికీ ఈ ప్రాంతం వెనుకబడ్డ ప్రాంతం కరువుతో బాధపడ్డ ప్రాంతం అనేక అవస్థలు ఎదుర్కొన్న ప్రాంతం మిత్రులు రాజేందర్ గారు నేను బహుశా ఆ రోజు తుల ఉమా గారు కూడా మాతో ఉన్నారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఎక్కడో కోరుట్ల ప్రాంతమో ఏదో సభలో మాట్లాడి వయా సిరిసిల మేము హైదరాబాద్ పోతా ఉన్నాం పోతుంటే సిరిసిల్లలో ఆ టౌన్లో నుంచి తిరిగి రాత్రి మూడే అయింది మాకు బహుశ రెండున్నర మూడు అయింది అంత పడుకోనారు టౌన్ సైలెంట్గా ఉంది మేము పోతున్నాం గోడల మీద కొన్ని స్లోగన్లు కనపడ్డాయి ఆత్మహత్యలు చావులు సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు దయచేసి చచ్చిపోకండి అని అవి చూసి నిజంగా మేము ఆల్మోస్ట్ ఏడ్చినాం ఆ రోజు కండ్లకు నీళ్ళు తీసుకున్నాం ఈ నేల స్వతంత్రం తర్వాత ఈ రాతల స్లోగన్లు అప్పుడున్న జిల్లా కలెక్టర్ ఎవరో ఆయన పాపం ఆయన రాయించిన స్లోగన్స్ అది అంటే చివరికి నిలువున మనుషులు చచ్చిపోయే పరిస్థితి పిట్టల్లాగా రాలిపోయే పరిస్థితి రాజేందర్ గారు తన ఉపన్యాసంలో చెప్పినారు భూదాన్ పోచంపల్లిలో ఒకటే రోజు ఏడుగురు కార్మికులు చచ్చిపోయినారు నేను పోయి ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రిని అక్కడ అడిగిన అయ్యా మా వాళ్ళు సస్తున్నారు పిట్టల్లాగా రాలుతున్నారు నీకు దండం పెడతాం ఒక యాభై వేలు ఇవ్వాయ వీళ్ళకి ఎక్స్గ్రేషన్ అంటే ఇయ్యలే భిక్షమెత్తి నాం నిజాంబాద్లో హైదరాబాద్లో భిక్షమెత్తి మేమంతా పార్టీ ఇంటికో యాభై వేలు తీసుకుపోయి మేము ఇచ్చేసినాం ఆ సందర్భంలోనే అనుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే దీనికి మార్గం తీయాలి ఖచ్చితంగా ఈ దుర్మార్గమైన పరిస్థితి కొనసాగవద్దు ఒక సిరిసిల్ల కాదు మన దుబ్బాక కావచ్చు మన గద్వాల కావచ్చు మన నారాయణపేట కావచ్చు మన పోచంపల్లి కావచ్చు భువనగిరి ప్రాంతం కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే రాష్ట్రంలో చేనేత కార్మికులు వాళ్ళ దుస్థితి మారాలే మారి తీరాలని చెప్పి అనుకున్నాం దాని శ్రీకారం చుట్టిన కొంచెం సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాం పెద్ద గాలి ఇంకా కావాలి చాలా కావాల్సిన అక్కడ అయితే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మనం ఏందో మనకు తెలియదు గతంలో మనం ఒక రాష్ట్రంగా లేము ఆర్థిక పరిస్థితి ఏందో తెలియదు అప్పేందో తెలియదు అటు ఆంధ్రోళ్ళ రసరస పంచాయతీ అది తెగది వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకునే వరకే ఒక సంవత్సరంన్నర కాలం పోయింది ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా సీఎం పనిచేస్తున్నారన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ నేతన్నలు రైతులపై సీఎం ప్రేమను చూపిస్తున్నారని చెప్పారు సిరిసిల్ల వేములవాడ అభివృద్దికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలని సీఎం ని కోరారు ప్రజల ఆలోచనలే ఇతివృత్తంగా సాగాలి ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ నిర్వహణ అనే ఆలోచనలో భాగంగా జిల్లా ప్రజల ఆకాంక్షను మన ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షను గౌరవించి సరిగ్గా సంవత్సరం కిందట రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను 
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వారి ఆశీర్వాదంతో సాధించుకున్న రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అధికారుల భాగస్వామ్యంతో అన్ని రంగాల్లో కూడా అగ్రగామిగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తా ఉన్నాం ఉద్యమ నాయకుడిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సందర్భంలో సిరిసిల్లలో జరుగుతున్న నేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలను చూసి చెలించిపోయి ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మీరే స్వయంగా ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అధ్యక్షుడిగా యాభై లక్షల రూపాయలను ఈ ప్రాంతంలో నేత కార్మికుల అభ్యున్నతికి వారి సంక్షేమానికి కేటాయించిన ఘనత ఆనాడు మీకు దక్కింది ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్రలో ఏనాడు లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలతో నేతన్నల జీవితాల్లో వెలుగులు వారి ముఖాల్లో సంతోషాన్ని నింపిన ఘనత కూడా మీకే దక్కిందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో నాది ఒకటే విజ్ఞప్తి ఈ ప్రాంతం వెనుకబడ్డ ప్రాంతం అయినప్పటికీ మీ సారథ్యంలో పురోగమిస్తున్నది వేగంగా ముందుకు పోతా ఉన్నది కానీ రెండు వందల పదకొండు గ్రామ పంచాయతీలు పక్కనే ఉన్న చిన్న పల్లెలతో కలుపుకుంటే దాదాపు మూడు వందల తొంభై నాలుగు హ్యామ్లెట్లతో పల్లెలతో కలుపుకుంటే మొత్తం మూడు వందల తొంభై నాలుగు యూనిట్లు జనావాసాలు ఉన్నాయి వీటికి అదనంగా యాభై తాండాలు గిరిజన సోదరుల నివాసం ఉండే యాభై తాండాలు ఉన్నాయి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో నా విజ్ఞప్తి మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సహజంగానే ఈ రెండు వందల పదకొండు గ్రామ పంచాయతీల ప్రజలు కానీ మూడు వందల తొంభై నాలుగు జనావాసాల ప్రజలు కానీ మీ వైపు ఆశగా చూస్తా ఉన్నారు కొంత అభివృద్ధికి తోడ్పడాలి మరింత అభివృద్ధిలో ముందుకు పోవాలి అనే ఒక ఆశతో వారు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు మీరేమైనా వారికి మౌలిక వసతుల గురించి ప్రకటించినట్టయితే వారందరూ కూడా సంతోషిస్తారని చెప్పి కూడా చప్పట్లు కొట్టరా చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే ఇంత చప్పగనా గట్టిగా అదే రకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతు పక్షపాతిగా ఈ దేశంలోనే రైతుల కోసం ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించని విధంగా నాలుగు వేల రూపాయల చొప్పున పెట్టుబడిని వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఎకరాకి ఇస్తానని ప్రకటించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో స్వాతంత్రం తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతు పక్షపాతిగా ఇప్పటికే మీకు ఒక అద్భుతమైన గౌరవ గుర్తింపు రైతుల్లో ఉన్నది ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా రెండు లక్షల పైతులకు ఎకరాలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీళ్లు రాబోతా ఉన్నాయి కానీ ఈ అప్ల్యాండ్స్ పైన ఉన్న ప్రాంతాలు వీరినపల్లి కోనరావుపేట ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పదివేల ఎకరాలకు అదనంగా ఒక నూట ముప్పై కోట్లు కనుక మీరు కేటాయించినట్టయితే రెండు లిఫ్ట్ల ద్వారా ఒక పదివేల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది దాన్ని మంజూరు చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను సిద్దిపేట జిల్లా దుద్దడలో కలెక్టరేట్ భవనం పోలీస్ కమిషనరేట్ నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం కేసీఆర్ భవనాల నమూనాల్ని పరిశీలించిన సీఎం శిలా ఫలకాలను ఆవిష్కరించారు సిద్దిపేట మండలం ఎన్సాన్పల్లిలో మెడికల్ కాలేజ్ నిర్మాణానికి కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు సొంత ఆదాయ వనరుల్ని పెంచుకునే దిశలో తెలంగాణ దేశంలోనే నంబర్ వన్ స్టేట్ గా ఉందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం గ్రోత్ రేటు తో ముందుకు వెళ్తోందని చెప్పారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లో డెలివరీల సంఖ్య పెరిగిందన్నారు ముఖ్యమంత్రి కొందరు ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ డబ్బుల కోసం అనవసర ఆపరేషన్లు చేసి జనాల ఆరోగ్యాల్ని పాడు చేశారన్నారు గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు బాగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు సిద్దిపేటలో కోమటి చెరువు అభివృద్ధికి ఇరవై ఐదు కోట్లు కేటాయిస్తామన్నారు కుమ్రవెల్లిలో కాలేజీలు ఇతర అభివృద్ది పనులకు పది కోట్లు ఇస్తామన్నారు చర్యలను మున్సిపాలిటీగా మారుస్తామని హామీ ఇచ్చారు సిద్దిపేట జిల్లాకు అదనంగా వెయ్యి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కేటాయిస్తామన్నారు సొంత ఆదాయ వనరులు పెంచుకునే దిశలో ఇండియాలో నంబర్ వన్ స్టేట్ ఏది ఇయ్యాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ తో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ అభివృద్ధితో తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్తు దేశంలోనే ముందంజలో ఉందని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నానని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను డాక్టర్లకు సంపాదన యావ ఎక్కువైపోయి అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా అనేకమైన దుర్మార్గమైన ఆపరేషన్లు చేయడం పేద మహిళలను ఇబ్బందుల పాలు చేయడం వాటన్నీ నా దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత నా నా సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి స్మితా సబర్ గారు ఇతర అధికారులు ఇప్పుడు హెల్త్ కమిషనర్గా ఉన్న కరుణ గారు ఇంకా ముగ్గురు నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులు ఈరోజు హైదరాబాద్ కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి పేరేందండి యోగిత రానా గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు చెప్పినారు సార్ మీరు ఇంత మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు మహిళల గురించి ఆడపిల్లల గురించి ఇంకొక పని చేయాలని చెప్పినారు 
ఈ దుర్మార్గమైన అవసరం లేని ఆపరేషన్లు పోవాలంటే మంచి ప్రసవాలు మంచిగా జరగాలంటే తల్లి పిల్ల బాగుండాలంటే మేము ఒక సూచన చేస్తాం చేయమని వాళ్ళు చెప్పినారు మంచిదమ్మా అని చెప్తే కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పి నా పేరు మీదనే ఒక కిట్ తయారు చేసినారు ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా స్కీమ్ లేదు తమిళనాడులో ఉంది కానీ మనకన్నా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనికి అద్దం పెట్టే స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ ఎందువల్ల అంటే అంతకుముందు లక్ష ఇరవై వేల నుంచి లక్ష అరవై వేలకు మాత్రమే ప్రసవాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జరిగేటి ఈరోజు ఈ కిట్ ఇస్తామని చెప్పిన తర్వాత ఆడపిల్ల పుట్టితే పదమూడు వేలు ఆడపిల్ల పుట్టపోయిన మగపిల్ల వాడు పుట్టిన పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తాం మూడు నెలలకు సరిపోయే వస్తువులతో ఒక మంచి హైజినిక్ కిట్ ఇస్తామని చెప్పిన తర్వాత నేను గర్వపడతా ఉన్నా దగ్గర దగ్గర లక్ష ఇరవై లక్ష అరవై వేల నుంచి ఈరోజు ఐదు లక్షల వరకు మహిళలు నాలుగు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేలు ఈజ్ దట్ రైట్ ఎంతమ్మా నాలుగున్నర లక్షలు రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే మూడు రెట్లు మూడున్నర రెట్లు పెరిగిపోయింది గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు గతంలో వాళ్ళని బదనం చేస్తారు నేను ఆ గవర్నమెంట్ వైద్యులందరికీ కూడా శాల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా నమస్కారం చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే వసతులు తక్కువన్నా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళని నిరాకరించకుండా రిజిస్టర్ చేసి గతంలో ఐదు మూడు రెండు ఒక నెలలో ప్రసవాలయ్యేటువంటి ఆసుపత్రులలో వందల సంఖ్యలో వస్తుంటే కూడా తట్టుకొని ఆ లోడ్ భరించి ఈరోజు ఎక్స్ట్రా మైల్ పనిచేస్తా ఉన్నారు ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ వైద్యులందరినీ నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను పేదల సేవలో మీరు పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి అదే స్ఫూర్తి కొనసాగించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా కోమటి చెరువు కట్టను ఎలిమి చేసి పట్టణానికి ఒక పార్క్ రావాలని చెప్పి ఆ రోజు తలపెట్టినాం దానికోసం మంచి బంచి పని చేసినారు ఈ మధ్య ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి కోమటి చెరువు కట్ట మీదకే పోతున్నాను చూడడానికి దాన్ని ఇంకా బాగా చేయడానికి మరొక ఇరవై ఐదు కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నాం దాన్ని బాగా గొప్పగా చేయమని చెప్పి నేను మంత్రిని కోరుతా ఉన్నాను అదేవిధంగా కొమరవెల్లిలో నూట అరవై ఆరు ఎకరాల జాగా మనం దేవస్థానానికి కేటాయించడం జరిగింది అక్కడ అద్భుతంగా కాటేజీలు నిర్మించడం కానీ అక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి కానీ ఒక పది కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తాం దాంతో అక్కడ దేవస్థానాన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను దుబ్బాకలో హుస్నాబాద్లో చేరియాలలో అధికారిక ఆఫీసులు ఏవైతే ఉన్నాయో సిద్దిపేట ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఎట్లా కట్టినారో మా కూడా అట్లా కట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుతా ఉన్నారు వాళ్ళకి తప్పకుండా దాని ఎస్టిమేట్లు తీసుకొని వస్తే ఇమీడియట్గా దాన్ని కూడా మంజూరు చేస్తాం ఆ కార్యక్రమాలు కూడా చేయని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అదేవిధంగా చేరియాల గ్రామ పంచాయతీ మేము మునుపట్లాగా లేము కొంచెం పెద్దగా కాబట్టి తప్పకుండా మాకు మున్సిపాలిటీ చేయాలని చేరియాలని కోరుతా ఉన్నారు దాన్ని వంద పర్సెంట్ ఆ టర్మ్ పూర్తి కాగానే అయ్యేటట్టుగా చేరియాలని మున్సిపాలిటీ కూడా మారుస్తామని చెప్పి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను మద్దూరు మండలంలో హుస్నాబాద్ మండలంలో చాలా లంబాడ తండాలు ఉన్నాయి మాకు రోడ్లు కావాలని కోరినారు ఆ విధంగా ఆ రోడ్లను ఎస్టిమేట్లు సమర్పిస్తే డబ్బులు ఎంతైనా పర్వాలేదు ఇమ్మీడియట్గా మంజూరు కూడా చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను జిల్లా కలెక్టర్ గారు అభినందనీయుడు కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఎన్ని డబల్ బెడ్రూమ్ ఇన్లు అయితే ఈ జిల్లాకు మంజూరు అయినాయో అన్నిటికన్నీ కూడా ప్రారంభించి కొన్ని పూర్తి చేసే దిశ కూడా వస్తా ఉన్నారు మా జిల్లాకు ఒక వెయ్యి ఇండ్లు అదనంగా కావాలని కోరినారు వాటిని కూడా మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం మీకు రేపే ఆర్డర్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్